கூட்டம் தொடர்பான கேள்வி நாங்க இப்ப கேள்வி முதலாவது கேள்வி யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ஓமந்தை வரையிலான தூரம் எவ்வளவு இரண்டாவது கேள்வி யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வவுனியா வரையிலான தூரம் எவ்வளவு மூன்றாவது கேள்வி யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து மதவாட்சி வரையிலான தூரம் எவ்வளவு நான்காவது கேள்வி ஓமந்தையிலிருந்து மதவாட்சி வரையிலான தூரம் எவ்வளவு ஐந்தாவது கேள்வி கிளிநொச்சியிலிருந்து மதவாட்சி வரையிலான தூரம் எவ்வளவு இப்ப நாங்க இந்த கேள்விகளுக்கான ஆன்சரை பார்க்கறது முதல்ல இந்த இந்த பொக்ஸுகளை நாங்க முதல்ல ஃபில் பண்ணலாம் ஓகேயா இப்ப பாப்பா இது வந்து யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கிளிநொச்சி வரைக்குமான தூரம் தான் இதுல போட்டிருக்குது அதே மாதிரி கிளிநொச்சிலிருந்து ஓமந்தை வரையான தூரம் இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்குது ஓமந்தையிலிருந்து வவுனியா வரைக்குமான தூரம் இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்குது வவுனியாவிலிருந்து மதவாட்சி வரைக்குமான தூரம் இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்குது இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஓமந்தை வரைக்குமான தூரத்தை இந்த பாக்ஸில் எழுதுவோம் அப்போ யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிளிநொச்சி போய் கிளிநொச்சிலிருந்து நாங்கள் ஓமந்தைக்கு போக போகிறோம் ஆகவே இந்த இரண்டு கிலோமீட்டரின் கூட்டினம் என்றால் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஓமந்தை வரையான தூரம் எங்களுக்கு வரும் இப்போ கூட்டுவோம் இப்போ ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் எட்டு மூன்றும் பையொன்று கண்டுழுதி ஒரு மிச்சம் அஞ்சு நாலும் ஒன்பது மூன்றும் பத்து ஆகவே கிளிநொச்சிலிருந்து ஓமந்தை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஓமந்தை வரையான தூரம் நூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்கள் கிளிநொச்சியிலிருந்து வவுனியா வரைக்குமான தூரம் எங்களுக்கு கிளிநொச்சியிலிருந்து ஓமந்தை வரைக்குமான தூரமும் தெரியும் ஓமந்தையிலிருந்து வவுனியா வரையான தூரமும் தெரியும் ஆகவே இந்த இரண்டு தூரங்களையும் நாங்கள் கூட்டினோம் என்றால் கிளிநொச்சியிலிருந்து வவுனியா வரைக்குமான தூரத்தை நாங்கள் வரலாம் இப்போ கூட்டுவோம் இப்போ நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் எட்டு மூன்றும் பதினொன்று கொண்டு ஒரு மிச்சம் நாலு நாலு மட்டும் மூன்று ஒன்பது ஆகவே தொண்ணூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் அடுத்தது பாபம் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வவுனியா வரைக்குமான தூரம் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் முதல்ல யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிளிநொச்சி வரைக்கான தூரம் கிளிநொச்சிலிருந்து ஓமந்தை வரைக்கான தூரம் ஓமந்தையிலிருந்து வவுனியா வரைக்கான தூரம் இந்த மூன்று தூரங்களையும் நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் இப்போ கூட்டுவோம் இப்போ ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் எட்டு மூன்றும் பதினொன்று பதினொன்று மூன்றும் பதினாலுக்கு நாலு எழுதி ஒரு மிச்சம் அஞ்சு நாலும் ஒன்பது மூன்றும் பத்து நாலும் பதினாலு ஆகவே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அடுத்த நாங்கள் பார்ப்போம் வவுனியாவிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் இதில் போட்டிருக்குது அடுத்த நாங்கள் ஓமந்தையிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் ஓமந்தையிலேருந்து மதவாட்சிக்கு போகணும் என்றால் முதல்ல ஓமந்தையிலேருந்து வவுனியாவுக்கான தூரம் வவுனியாவிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் இந்த இரண்டு தூரங்களையும் நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் இப்போ நாங்கள் கூட்டுவோம் ஓமந்தையிலிருந்து வவுனியாவுக்கான தூரம் நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் வவுனியாவிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நாங்கள் கூட்டுவோம் என்றால் அஞ்சு மூன்றும் எட்டு நாலு மூன்றும் ஏழு ஆகவே ஓமந்தையிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் எழுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அடுத்ததான் நாங்கள் பார்ப்போம் கிளிநொச்சியிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் அது நாங்கள் எப்படி காணுவோம் முதல்ல கிளிநொச்சியிலிருந்து ஓமந்தைக்கான தூரம் ஓமந்தையிலிருந்து வவுனியாவுக்கான தூரம் வவுனியாவிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் இந்த மூன்று தூரங்களையும் கூட்டி நாங்கள் கிளிநொச்சியிலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரத்தை நாங்கள் காணுவோம் காணுவோம் நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் அஞ்சு மூன்று எட்டு எட்டு மட்டும் பதினாறு கார் எழுதி ஒரு மிச்சம் நாலு நாலு எட்டு எட்டு மூன்று பதினொன்று பதினொன்று மூன்றும் பன்னி ரெண்டு ஆகவே நூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அடுத்ததான் நாங்கள் இறுதியாக காண போகிறோம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிளிநொச்சி கிளிநொச்சியிலிருந்து ஓமந்தை ஓமந்தையிலிருந்து வவுனியா வவுனியாவிலிருந்து மதவாட்சி இந்த நான்கு இடங்களுக்கான தூரங்களை நாங்கள் கூட்டிடம் வேண்டாம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மதவாட்சிக்கான தூரம் வரும் நாங்கள் கூட்டுவோம் ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் 
நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகவே அஞ்சு மூன்று மெட்டு எட்டு மட்டும் பதினாறு பதினாறு மூன்றும் பத்தொம்பது ஒம்பது எழுதி ஒரு மிச்சம் அஞ்சு நாலு ஒம்பது மூன்றும் பத்து பத்து நாலும் பதினாலு பதினாலு மூன்றும் பதினேழு ஆகவே நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் இப்போ நாங்கள் எல்லா பாக்ஸையுமே நாங்கள் நிரப்பிட்டோம் இப்போ நாங்கள் கேள்வியை பார்ப்போம் முதலாவது கேள்வி ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஓமந்தை வரையிலான தூரம் எவ்வளவு ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஓமந்தை வரையிலான தூரம் நூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் அப்போ இதுதான் எங்களோட முதலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி பார்ப்போம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வவுனியாவுக்கான தூரம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வவுனியாவுக்கான தூரம் எவ்வளவு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இது இரண்டாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் அடுத்த மூன்றாவது கேள்வி பார்ப்போம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மதவாட்சி வரையான தூரம் யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மதவாட்சி வரையான தூரம் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இது மூன்றாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் அடுத்த நாலாவது கேள்வி ஓமந்தையிலிருந்து மதவாட்சி வரையான தூரம் ஓமந்தையிலிருந்து மதவாட்சி வரையான தூரம் இங்கே இருக்குது எழுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இது நாலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் அடுத்தது பார்ப்போம் கிளிநொச்சியிலிருந்து மதவாட்சி வரையான தூரம் கிளிநொச்சி மதவாட்சி வரையான தூரம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் இது ஐந்தாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த தூரம் சம்பந்தமான கேள்வி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன் இந்த தூரம் தொடர்பான கேள்வி வந்து கம்பளி சாஹிரா கொலை டீச்சரால் தான் கூட சொல்லி சொன்னவர் இது வந்து ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியா ஸோ தேங்க்யூ சார் எங்களுக்கு இந்த கேள்வியை கூட சொல்லி சொன்னதுக்கு ஓகே நாங்கள் இப்போ அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நிகழ்ந்த தகவல் தொடர்பான கேள்வி தான் வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த கேள்வி மிகவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பார்த்து கொண்டிருக்க அத்தனை பேருக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க அதான் வந்து எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து வீடியோ செய்வதற்கு வந்து ஒரு சக்தியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் பதினான்கு பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க லைக் பண்ணிவிடுங்க மூன்று லைக்ஸ் தான் வந்திருக்குது ரெண்டு பேர் வந்து கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க தேங்க்ஸ் டீச்சர் அண்டு பேர் வந்து ஞாபகம் இல்லை ரியாஸ் இதுதான் உங்களுக்கான இரண்டாவது வினா கேள்விய வரையா பாருங்க தெளிபாபம் உட்பக்கம் தெரியாத பெட்டி ஒன்றில் மூன்று மஞ்சள் பூக்களும் மூன்று சிவப்பு பூக்களும் உள்ளன பூக்களை பார்க்காமல் ஒரே நிறத்திலான இரண்டு பூக்களை பெறுவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய பூக்களின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை யாது எல்லாருக்கும் கேள்விப்படையா தெரியாது பாருங்க தேங்க்ஸ் லைக்ஸ் வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஓகே நாங்கள் இப்போ தரவுகளை குறிப்போம் உட்பக்கம் அதாவது உள்ளுக்கு என்ன இருக்கிறேன்னு தெரியாமல் ஒரு பெட்டி ஒன்று இருக்குது அந்த பெட்டியில் மூன்று மஞ்சள் பூக்களும் மூன்று சிவப்பு பூக்களும் மஞ்சள் பூக்கள் மூன்று இருக்குது சிவப்பு பூக்கள் மூன்று இருக்குது எங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஒரே நிறத்திலான இரண்டு பூக்களை பெறுவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய பூக்களின் குறைந்தபட்ச குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் மஞ்சள் பூக்கள் மூன்று சிவப்பு பூக்கள் மூன்று அப்போ மொத்தம் இந்த பெட்டியில் ஆறு பூக்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வைப்போம் முதலாவதாக நாங்கள் ஒரு சிவப்பு பூவை எடுக்கிறோம் அது மஞ்சள் பூவாகவும் இருக்கலாம் நாங்கள் வந்து எடுத்த பூ ஒரு சிவப்பு பூவாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இரண்டாவதாக மீண்டும் ஒரு பூவை எடுப்போம் அந்த இரண்டாவதாக எடுக்கிற பூ எங்களுக்கு சிவப்பு பூவாகவும் இருக்கலாம் மஞ்சள் பூவாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அது நிச்சயமாக சிவப்பு பூவாக இருக்கலாம் எங்களால் கூற முடியுமா இல்லை சில வேளை அந்த பூ மஞ்சள் பூவாகவும் இருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் இரண்டாவது முறை எடுக்கும் போது இரண்டும் ஒரே பூ வருவதற்கான சாத்தியம் எங்களுக்கு இல்லை ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ மூன்றாவது முறையும் எடுப்போம் 
நாங்க மூன்றாவது முறை எடுக்கும் போதும் அந்த சிவப்பு பூவாகவும் இருக்கலாம் மஞ்சள் நிற பூவாகவும் இருக்கலாம் ஒருவேளை நாங்கள் மூன்றாவது முறை எடுத்த பூ சிவப்பு பூவாகவும் முதலாவது முறை எடுத்த பூ நாங்கள் ஏற்கனவே சிவப்பு பூ என்று நிச்சயம் படித்தோம் ஆகவே நாங்கள் முதலாவது முறை எடுத்த பூ சிவப்பு பூவாகவும் மூன்றாவது முறை எடுத்த பூ சிவப்பு பூவாகவும் இருந்தால் முதலாவது தடவை மூன்றாவது தடவை ஆக இரண்டு தடவைகளையும் எடுத்த பூ ஒரே நிறப்பூவாக இருக்கும் அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் மூன்றாவது எடுத்த பூ மஞ்சள் நிறப்பூவாக இருந்தால் நாங்கள் ஏற்கனவே இரண்டாவதாக எடுத்த பூவும் மஞ்சள் நிறப்பூவாக தான் இருந்தது ஆகவே நாங்கள் இரண்டாவது தடவையும் மூன்றாவது தடவையும் எடுத்த பூ ஒரு நிறப்பூவாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் ஒரே நிறத்திலான பூவை பெறுவதற்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று தடவைகள் பூக்களை எடுக்க வேண்டும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த பூக்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உள்ள அல்மான் அகமது வந்து அம்பாறையில இருந்து கேட்டுக்கிறீங்க நீங்க பாத்து கொண்டு இருக்கிறீங்களோ தெரியல பாத்துக்கொண்டு வந்து கமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணி விடுங்க நீங்களா நாங்க ஐடென்டி பண்றதுக்காக தேங்க்ஸ் என்ன சொன்ன இந்த கேள்வியில அனைக்கு போட்டிருக்கு நான் வந்து நீங்க புதுசு புதுசா வந்து நேர்தால வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது சரி பார்க்கலாம் தனி தனியா ஒரு வீடியோல போடாதபடியால வந்து இது இதுல இடம்பட்டது நல்லதா இருக்குது சரி அடுத்த கேள்வி அது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வயது கேள்வி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுவும் வந்து தனியாகவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்குறேன் ஆனாலும் வந்து இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டதாலதான் வந்து இந்த பாடத்துல வந்து இன்றைக்கு வந்து உள்ளடக்கப்பட்டு இருக்குது சரி இனி வயது சம்பந்தமான கேள்வியை பார்ப்போம் உங்களை கேள்வி விளங்குதான்னு பாருங்க இப்ப நாங்க கேள்விய பார்ப்போம் தற்போது எனது வயது ஒன்பது ஆகும் எனது தம்பியின் வயது மூன்று ஆகும் இன்னும் எத்தனை வருடங்களில் எனது வயது தம்பியின் வயதின் இரு மடங்காகும் இப்ப கேள்வி எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டுதா நாங்க இப்ப சேவமா பயிற்சிய ஓகே நாங்க இப்ப இந்த கேள்விக்கான ஆன்சரை பார்ப்போம் தற்போது எனது வயது ஒன்பது இப்ப எனக்கு எத்தனை வயசுன்னா ஒன்பது வந்து எனது வயது எனது தம்பிக்கு எத்தனை வயது எனது தம்பிக்கு மூன்று வயது எனக்கு ஒன்பது வயசு என் தம்பிக்கு மூன்று வயசு உங்களுக்கான கேள்வி இன்னும் எத்தனை வருடங்களில் எனது வயது தம்பியின் வயதின் இரு மடங்காகும் இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னா எந்த வயது ரெண்டு வருடங்கள் கூடினா தம்பியின் வயதும் இரண்டு வருடங்களால கூடும் ஆனா அந்த எத்தனை வருடங்கள் கூடும் போது எனது வயது தம்பியின் வயதில் இரு மடங்காகும் என்று உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நாங்கள் வருடங்களை வந்து எக்ஸ் என்று எடுப்போம் வருடங்கள் ஆகவே எனக்கு எக்ஸ் வருடங்கள் கூடினா தம்பிக்கும் எக்ஸ் வருடங்கள் கூடும் ஆகவே எனக்கு ஒன்பதோட எக்ஸ் வருடங்கள் கூடும் போது தம்பிக்கும் மூன்றோட எக்ஸ் வருடங்கள் கூடும் இது உங்களுக்கு விளங்கிட்டுதானே இந்த எனக்கு இப்போ ஒன்பது தம்பிக்கு மூன்று வயசு எனக்கு வயசு கூடும் போது தம்பிக்கும் அதே வயசு கூடும் அப்ப எனக்கு எக்ஸ் இடங்கள் வயசு கொடுத்தா தம்பிக்கும் எக்ஸ் இடங்கள் வயசு கூடும் அந்த எக்ஸ் இடங்கள் வயது கூடும் போது தம்பியின் வயதை போல எந்த வயது இரு மடங்காக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் சமப்படுத்தோம் வந்தா தம்பியின் வயது இரண்டால பிரிக்க வேணும் இப்ப எனக்கு எக்ஸ் இடங்கள் கூடும் போது தம்பிந்த வயது இந்த இரு மடங்காகத்தான் இருக்கும் அப்ப இதுல ரெண்டு போட்டது உங்களுக்கு விளங்கிட்டு தானே ஓகே நாங்க இப்ப இந்த சமன்பாட தீர்ப்பா அப்ப ஒன்பது சக எக்ஸ் சமன் இந்த பிரேக்கெட் உள்ளபடியா இந்த ரெண்டால இந்த பிரேக்கெட்டு கொள்ளுத பெருக்குவோம் ஈர் மூன்று ஆறு சக ரெண்டு எக்ஸ் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த ஆற சமனுக்கு இங்கால கொண்டு வருவோம் இந்த எக்ஸ சமனுக்கு அங்கால பக்கம் கொண்டு போவோம் ஆகவே ஒன்பது இங்க ஆறு கூட்ட இங்கால வந்தா கழிவடம் அதே போல இந்த ரெண்டு எக்ஸ் இங்கால இருக்குது இந்த எக்ஸ் கூட்டப்படுது அங்கால போனா கழிவடம் ஒன்பதுல ஆறு போனா மூன்று ரெண்டு எக்ஸ்ல எக்ஸ் போனா எக்ஸ் ஆகவே எக்ஸ் சமன் மூன்று நாங்கள் எக்ஸ் என்பது இங்க என்னத்தை குறிச்சு நாங்கள் வருடங்களை ஆகவே இன்னும் மூன்று வருடங்கள் சென்றபின் எனது வயது தம்பியின் வயதில் இரு மடங்காகும் நாங்கள் சென்றது சரியோன்னு பார்ப்போமோ 
இப்பனக்கு எத்த வயசு ஒன்பது தம்பிக்கு மூன்று என்ன மூன்று வடங்களுக்கு பிறகு அவங்களோட வயசை பார்ப்போம் எனக்கு ஒன்பது சக மூன்று தம்பிக்கு மூன்று சக மூன்று இப்போ ஒன்பது மூன்றும் எத்தின பன்னிரண்டு மூன்றும் மூன்றும் ஆறு ஆகவே மூன்று இடங்களுக்கு பிறகு தம்பிந்த வயதை போல என்ற வயது இரண்டு மடங்கு சரிதானே ஆறு இரண்டு பன்னிரெண்டு ஆகவே நாங்கள் செய்தது சரி உங்கள் எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டுதா விளங்கினா இப்போ லைக் பண்ணுங்க அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா சொல்ல அந்த கொடியில கட்டப்பட்டுள்ள அந்த நிறங்கள் தொடர்பாக வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் வந்து ஏற்கனவே வீடியோஸ்ல இடம் பெறுது அதுவும் வந்து செப்பரேட்டா வீடியோவா இல்ல அதாலதான் அந்த கேள்வியும் இடம்பெறுகின்றது இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்த ஒரு ஆள் கேட்ட கேள்விதான் பேர் வந்து அனுப்பி அனுப்பி வைக்கவில்லை சரி அந்த கேள்வியை பார்ப்போம் கேள்வியை பாருங்க எல்லாரும் விலங்குதல்ல இருக்கும் கேள்வி ஓகே நான் கேள்விய வாசிக்கிறேன் ஒரு கொடியில் கட்டப்பட்டிருந்த நிறக்கொடிகளில் நாற்பத்தி ஆறாவது கொடி மஞ்சள் நிறமும் முப்பத்தி இரண்டாவது கொடி நீல நிறமும் பதினஞ்சாவது கொடி சிவப்பு நிறமாக இருந்ததெனில் கொடிகளின் நிறங்களை வரிசைப்படுத்துக பாருங்க எல்லாருக்கும் கேள்வி விலங்குதாண்டு இது வந்து நாலாவது கேள்வி ஆனால் இது வந்து நாலாவது கேள்வி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஓகே உங்களுக்கு பத்து கேள்வி விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் செஞ்சு பார்ப்போம் ஒரு கொடியில் கட்டப்பட்டிருந்த நிறக்கொடிகளில் நாற்பத்தி ஆறாவது கோடி மஞ்சள் நிறம் அடுத்தது பார்ப்போம் முப்பத்தி இரண்டாவது கோடி நீல நிறம் பதினஞ்சாவது கோடி சிவப்பு நிறம் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கொடிகள் என்னென்ன கலர்ஸில் இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல் வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்குது அடுத்தது நீல நிறத்தில் இருக்குது அடுத்தது சிவப்பு நிறத்தில் இருக்குது ஆகவே எங்கள்கிட்ட இந்த மூன்று நிறங்கள்லையும் கொடிகள் இருக்கின்றன ஆனால் அவை வந்து எந்த வரிசையில் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதால் இந்த கேள்வி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் நாற்பத்தி ஆறாவது கோடி மஞ்சள் நிறம்னு தந்திருக்கணும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் மொத்தம் இருக்கிற கொடிகள் மூன்று இப்போ நாற்பத்தி ஆறு நாங்கள் மூன்றால் வகுப்போம் மொத்த கொடிகள் மூன்று அதில் மஞ்சள் நிற கொடி நாற்பத்தி ஆறாவதாக இருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் நாற்பத்தி ஆறு மூன்றால் வகுப்போம் ஒன்று மூன்று கழிச்சா ஒன்று பதினாறு மூ அஞ்சு பதினஞ்சு கழிச்சா ஒன்று இதுல மிகுதி ஒன்று வந்தபடியாக முதலாவதாக உள்ள கோடி வந்து மஞ்சள் நிறம் ஓகே தானே எங்களுக்கு இது விளங்கிட்டு தானே மஞ்சள் நிற கோடி நாற்பத்தி ஆறாவதா இருக்குது எங்கள்கிட்ட உள்ள கொடிகளின் நிறங்கள் மூன்று நிறம் ஆகவே மூன்று அளவு கொத்தமண்டா மூ பதினஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று மிச்சம் ஒன்று வந்தபடியா முதலாவது கொடி மஞ்சள் நிறம் நாங்கள் அடுத்த தகவல் பார்ப்போம் முப்பத்தி ரெண்டாவது கோடி நீல நிறம் நாங்கள் இதுவும் அது போல தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ நீல நிற கொடி வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவதா இருக்குது ஆகவே முப்பத்தி ரெண்டு நாங்கள் மூன்றால் வகுக்க போகிறோம் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொடியா வந்து நீங்கள் கொடி இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பத்தி வெளிய பாருங்க மூன்று ஆகவே பண்ணையில் உள்ள ஆடுகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்று ஆகவே முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து ஐம்பதுல இருந்து நாங்கள் முப்பத்தி மூன்றை கழிச்சோம் இருந்தா ஏழு பதினேழு இந்த பதினேழு தான் கோழிகளின் எண்ணிக்கையாக இருக்க முப்பத்தி மூன்று ஆடுகளின் எண்ணிக்கை பதினேழு கோழிகளின் எண்ணிக்கை இப்போ நாங்கள் செஞ்சது சரியோண்டு பார்க்கலாம் ஆடுகள் எத்தின முப்பத்தி மூன்று ஆடுகளுக்கு எத்தின கால் இருக்கும் நாலு கால் ஆகவே நாங்கள் முப்பத்தி மூன்று பெற நாலு நாமூன்று பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு அளவு ஒரு நிச்சம் நாமூன்று பன்னெண்டு மூன்று பதிமூன்று நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது பார்ப்போம் எத்தனை கோழிகள் பதினேழு கோழிகள் 
கோழிக்கத்தின கால் இரண்டு ஆகவே ரெண்டால் பெருக்குவோம் ஏழு பதினாலுக்கு நாலு அளவு ஒரு மிச்சம் இது ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று முப்பத்தி நாலு இப்போ கூட்டுவோம் நாலஞ்ச ரெண்டும் ஆறு மூன்று மூன்றும் ஆறு ஒன்று ஆகவே கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கை தந்தவே நூற்றி இருபத்தி ஆறு நாங்கள் கூட்ட சரியாக வந்திருக்குது ஆகவே நாங்கள் செஞ்சது சரி இந்த கேள்வி உங்களுக்கு விளங்கிருக்கு நினைக்கிறேன் அப்படி விளங்கியிருந்தா நீங்கள் அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ நாங்கள் பார்த்து கழி பார்ப்போமா நீங்கள் எல்லாம் ரெடி அடுத்த கழி பார்க்குறதுக்கு ஓகே அடுத்த கேள்வியாக வந்து பார்க்க இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து கிருஷ்ணா இந்த கேள்வி வந்து முக்கியமான பிரசின்னம் காண தொடர்பான கேள்விதான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நுஸ்ரா வந்து மட்டக்களப்பிலிருந்து அனுப்பி வைத்திருந்தாங்க எண்கோள கேள்வி ஒன்று அதில் வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் சரியான ஈஸியான ஒரு கேள்விதான் ஈஸியாக வந்து மிஸ் விளங்கப்படுத்துவா பாருங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்த வழிக்கு போகலாம் கேள்வி எல்லாரும் பாருங்கள் இது வந்து பார்க்குற போது வந்து உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் சரியான சுகமான கேள்வி யாரும் ஒரு ஆள் லைக் பண்ணால் பார்க்குங்க ரெண்டு பேர் லைக் பண்ணால் பார்க்குறீங்க லைக் பண்ணி விடுங்க லைக் பண்ண நாங்கள் சந்தோஷமாக செய்வோம் மிச்சத்தையும் ஓகே உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்போ நான் கேள்வியை வாசிக்கிறேன் பின்வரும் எண்ப வரிசையை நன்கு அவதானித்து வெற்றிடத்துக்கு பொருத்தமான எண்ணெய் எழுதுக இதில் பாருங்க நிறந்திட்டப்பட்ட சதுரம் இருக்குது இதில் நிறந்திட்டப்பட்ட வட்டம் இருக்குது இந்த இரண்டும் வந்து இருவேறு கணித செய்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கணித செய்கள் என்றால் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் பிரித்தல் இந்த ஒவ்வொன் இந்த ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு கணித செய்களை குறிக்குது அது என்னென்று தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதான் இந்த கேள்வி ஸோ நாங்கள் இப்போ கேள்விக்கு போகலாம் நாங்கள் முதல் கேள்வி எழுதுவோம் இல்லை அஞ்சு சமன் ஆறு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள ஆன்சர்ஸ் வந்து மூன்று ரெண்டாவது ஆன்சர் ஏழு மூன்றாவது ஆன்சர் ஒன்று சரி ஓகே ஆ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் கேள்வியாக பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நாங்கள் ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கலாம் இந்த நிறந்திட்டப்பட்டுள்ள சதுரமும் நிறந்திட்டப்பட்டுள்ள வட்டமும் வந்து இது வேறுபட்ட கணித செய்கள் ஆகவே அவை கூட்டலாக இருக்கலாம் கழுத்தலாக இருக்கலாம் பெருக்கலாக இருக்கலாம் அல்லது வகுத்தலாக இருக்கலாம் இப்போ நாங்கள் முதல்ல இந்த கணித செய்களை போட்டு பார்த்து இதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் முதலாவது வந்து ஏழோட அஞ்ச கூட்டுவோம் ஏழு மஞ்சள் மத்தினம் பன்னி அடுத்தது நாங்கள் ஏழுல இருந்து அஞ்ச கழிப்போம் ஏழு சாய அஞ்சு சமன் இரண்டு அடுத்தது பெருக்கலை போட்டு பார்க்க முடியல ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஏழு தர அஞ்சு சமன் முப்பத்தி அஞ்சு ஓகே இதில் நாங்கள் பிரித்தலை போட்டு பார்க்க வேணாம் என்ன நாங்கள் போட்டோம் என்றால் அது வந்து தசத்தில் வரும் இப்போ நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் இதுவும் வந்து ஒரு வேளை இது கூட்டலாக இருந்துச்சுண்டா இந்த சதுரம் கூட்டலாக இருந்துச்சுண்டா இந்த வட்டம் வந்து கூட்டலாக வராது மிகுதியை மூன்று தான் மூன்றில் ஏதாச்சும் ஒரு சங்கலை தேவையாக வரும் அதுபோல் கழுத்தலாக இருந்துச்சுண்டா இது கழுத்தலாக வராது அப்படி இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு கணித செய்கையை தான் குளிக்க போகுது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள ஆன்சர்ஸோட இதில் நாங்கள் மச் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த ஆன்சர் பொருந்து வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள ஆன்சர்ஸ் மூன்று ஏழு ஒன்று சரி இப்போ நாங்கள் ஆறுக்கு முதலாவதாக தரப்பட்டுள்ள மூன்று அந்த ஆன்சரை நாங்கள் போட்டு பார்க்க முடியும் இப்போ நாங்கள் போடுவோம் அதேமாதிரி இந்த பட்டம் வந்து கூட்டலாக இருக்கலாம் கழுத்தலாக இருக்கலாம் பெருக்கலாக இருக்கலாம் வகுத்தலாக இருக்கலாம் இப்போ நாங்கள் போடுவோம் முதலாவது ஆறு இதில் நாங்கள் போட போய் இலக்கம் என்ன முதலாவது போட்டு பார்க்க போகிறோம் மூன்று முதலாவது போடுவோம் ஆறு சக மூன்று ஒம்பது ஆறு சக மூன்று மூன்று ஆறு தர மூன்று பதினெட்டு ஆறு அருண மூன்று இரண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களென்றால் இதில் இதிலையும் இரண்டு வந்திருக்குது இதிலையும் இரண்டு வந்திருக்குது ஆகவே சமனுக்கு இங்கால ரெண்டு பக்கமுமே நான் வவுனியாவிலேருந்து கேட்டுக்கிறீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ தெரியல
நஸ்வின் யார் தேங்க்யூ டீச்சர் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் போட்டிருக்கீங்க தேங்க்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சதுரங்களை வந்து ஒன்று ஒன்றாக எண்ணி போட்டு கொண்டு இருந்து பிறகு ரெண்டு ரெண்டாக எண்ணி மூன்று மூன்றாக எண்ணி எல்லாம் எண்ணி கொண்டு வந்தால் எண்ணி எண்ணி கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் சரியான ஈஸியான மெதட் இருக்குது அதான் வந்து இப்போ சொல்ல போகிறோன்றா பாருங்கள் இந்த சதுரங்கள் எண்ணிக்கை காண்பதில் இது வந்து ஒரு ஒரு மெதட் இதை விட இன்னும் ரெண்டு மூணு மெதட்ஸ் இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு தனியார் வீடியோவாக போடப்படும் இது தரப்பட்டுள்ள மாதிரி இப்ப இதுல வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு நாலு குளம் இருக்குது அது போல ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு நாலு ரோஸ் இருக்குது அப்படி குளமும் ரோவும் சமனாக இருக்கும் போதுதான் எவ்வாறு நாங்கள் சதுரங்கள் நம்பிக்கைய காண்போம் தான் இப்ப நாங்கள் பார்க்க போறோம் ஒரு கோல குளம் கூடவாகவோ அல்லது ரோ கூடவாகவோ அந்த ரெண்டும் சரிசமமாக இல்லாம கூட கூட குறைய அந்த சென்னை எப்படி காணுறது நாங்கள் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுவோம் சரி நாங்கள் இப்போ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சரை பார்ப்போம் இதில் பாருங்க குளமும் நாலு ரோவும் நாலு ஆகவே நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு நான்கு ரோ குளமும் நான்கு ரோவும் தான் இருக்குது ஆகவே நாங்கள் இப்போ என்ன செய்வோம்னா ஒன்று தொடக்கம் நாலு வரையுள்ள எண்களை வர்க்கமாக எழுதி அவற்றை நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் இப்போ முதலாவது பார்ப்போம் ஒன்றின் வர்க்கம் சக இரண்டின் வர்க்கம் சக மூன்றின் வர்க்கம் சக நாலின் வர்க்கம் எங்களுக்கு ஒன்றிலிருந்து நாலு வரைக்கும் தான் குளமும் இருக்குது ஒன்றிலிருந்து நாலு வரைக்கும் தான் ரோகம் இருக்குது ஆகவே ஒன்றிலிருந்து நாலு வரைக்கும் அவற்றை வர்க்கமானது நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் ஒன்றின் வர்க்கம் எட்டுன ஒன்று ரெண்டு வர்க்கம் நாலு மூணு வர்க்கம் ஒன்பது நாலு வர்க்கம் பதினாறு இப்போ நாங்கள் இதை கூட்டுவோம் பதினாறும் ஒன்பதும் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சும் நாலும் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தொம்பதும் ஒன்றும் முப்பது ஆகவே இதில் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்கை முப்பது இதை இது வந்து ரெண்டுமே சமமாக உள்ளதுக்கான சமன்பாடு தான் ஒருவேளை இங்கால இன்னும் ஒரு குளம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த சமன்பாட்டை போல் செய்ய முடியாது அதுக்கான அதை எப்படி காண்றது உங்களுக்கு தனியொரு வீடியோவாக போடப்படும் அதை எப்படியும் வார நால நாலடிக்கு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆக போடப்படும் நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் பார்த்தது குளமும் ரோவும் சமமாக இருக்கும் போது சதுரங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு காண்றீங்க இப்போ இதில் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்கை முப்பது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு பண்ணி நினைக்கிறேன் வார நான் சொன்ன மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாமல் தான் இருக்குது சரி பார்ப்போம் தான் அந்த அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து பேப்பரில் அந்த கேள்வி காட்டப்படும் ஆ படம் கீர வண்டிய கேள்வி ஒன்று இருக்குது பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் இதுவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்குது 
நூற்றி ஏழுலேருந்து அறுபது கழிச்சு வார விடதால் இந்த ஒரு பேனையும் ஒரு புத்தகமும் வாங்குறதுக்கு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு விளங்கிட்டு தானே இதுக்கு நாங்கள் தரவு இருக்குது ரெண்டு பேனையும் ஒரு புத்தகத்திற்கும் அறுபது ரூபாய் ஆகவே எஞ்சி உள்ள ஒரு பேனையும் ஒரு புத்தகத்தையும் வாங்குறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் நூற்றி ஏழுலேருந்து அறுபது ரூபாயை கழிக்க வேணும் கழிச்சோம்னா ஏழு பத்துலேருந்து ஆறு போச்சுன்னா நாற்பத்தி ஏழு ஆகவே இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு புத்தகமும் ஒரு பேனையும் வாங்குவதற்கு எங்களுக்கு ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு தேவை ஆனால் எங்களுக்கான கேள்வி அந்தவை இப்போ நாங்கள் காணிதான் ஒரு புத்தகமும் ஒரு பேனையும் வாங்குவதற்கு ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு தேவை வேண்டும் அந்த தரவை நாங்கள் இரண்டாவது பெட்டியில் வந்து இப்போ தீர்ப்போம் ஒரு புத்தக ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு தேவை ஆனால் அந்த பொக்ஸுக்கு இருக்கிறது வந்து இரண்டு பேனையும் ஒரு புத்தகம் ஆகவே இருக்க வந்து ஒரு பேனை வந்து மிஞ்சி இருக்குது ஆகவே இந்த ஒரு பேனை வாங்குவதற்கான பணம் தான் இவ்வளவு ரூபாய் அறுபதுலேருந்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழை கழித்து வார விடை இப்போ நாங்கள் கழிப்போம் அறுபது ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபாயை கழிப்போம் கழித்தா மூன்று பத்துலேருந்து ஏழு மூணா மூன்று இப்போ இங்கே அஞ்சு இருக்குது அஞ்சுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சாவது நாலு மூணா ஒன்று ஆகவே இப்போ சாப்பாம் ஒரு பேன் இந்த விலை எவ்வளவு பதிமூன்று ரூபாய் ஒரு பேன் இந்த விலை பதிமூணு ரூபாய் ஆகவே இதுக்கு இருக்கிற மற்ற பேன் இந்த விலையும் பதிமூன்று ரூபாய் ஆகவே பதிமூன்று பதிமூன்று இருபத்தி ஆறு ரூபாய் ஆகவே இந்த பொருள் உள்ள இரண்டு பேனைகளையும் வாங்குவதற்கு இருபத்தி ஆறு ரூபாய் தேவை ஆனால் இந்த ரெண்டு பேனையையும் ஒரு புத்தகத்தையும் வாங்குவதற்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவை அறுபது ரூபாய் ஆகவே நாங்கள் அறுபதுல இருந்து இந்த இருபத்தி ஆறை கழிச்சோம் என்றால் புத்தகத்தினுடைய விலையை நாங்கள் காணலாம் காணலாம் இப்போ பத்துலேருந்து ஆறு பத்துல நாலு அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு போனால் மூன்று முப்பத்தி நாலு ரூபாய் ஆகவே புத்தகம் ஒன்றினது விலை முப்பத்தி நாலு ரூபாய் பேனை ஒன்றினது விலை பதின் பதிமூன்று ரூபாய் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் முப்பத்தி நாலு ரூபாய்னா ஐந்து புத்தகம் எவ்வளவு ஐநாங் இருபதுக்கு சைபர் அல்லது ரெண்டு மிச்சம் ஐமூன்று பதினஞ்சு பதினேழு நூற்றி எழுபது ரூபாய் அடுத்தது பார்ப்போம் இரண்டு பேனை ஒரு பேனை பதிமூன்று ரூபாய்னா இரண்டு பேனை எவ்வளவு இருபத்தி ஆறு ரூபாய் இப்போ கூட்டம் இல்லை ஆறு ஏழு ரெண்டு ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி ஆறு ரூபாய் ஆகவே ஓர் ஐந்து புத்தகத்தையும் இரண்டு பேனையும் வாங்குவதற்கு தேவையான பணம் ரூபாய் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சுதாகரன் ஜானி மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவலையா இருக்குது உங்களுக்கு திருப்பி தேவையான சொன்னவரையாவது உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் இப்போ நன்றிங்க <laughs> <laughs> நன்றி <laughs> 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 முக்கியமான கேள்வி எல்லாம் போட்டிருந்த நாங்கள் அது வந்து கிளியர் இல்லாமல் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னால் சரி எனக்கு கவலையாக இருக்குது இனித்த நாங்கள் வீடியோ வந்து பார்க்கணும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான சொன்னால் நிச்சயமாக வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே முக்கியமான விடயங்கள் தான் இதை வந்து வீடியோவாக எடுத்துகிட்டு போஸ்ட் பண்ணி விடுறோம் பார்த்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள்
ஓஎல் சப்ஜெக்ட் போடுங்கன்னு சொல்லி கனகராட்டினம் நந்தகுமார் போட்டுருங்க மெசேஜ் அது வந்து கூடிய சீக்கிரம் போடுவோம் இப்போ வந்து ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் எழுதுங்கிறபடியாக வந்து மற்ற பேரண்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் சுயமாக படிக்கக்கூடிய வயது உங்களுக்கு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸும் குழம்பி அடிச்சுக்கொண்டு இந்த சூழ்நிலையில் வந்து என்ன செய்கிறான்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன் அதனால் வந்து அவை அவைக்கான சப்ஜெக்ட் வந்து கொண்டிருக்குது இந்த இது முடிஞ்ச உடனே வந்து கூடிய சீக்கிரம் ஓயலுக்கான எல்லா அப்படியங்களும் இந்த சேனலில் இடம்பெறும் நன்றி இதில் வந்து லைவில் வந்து மெசேஜ் பண்ணதுக்கு சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் படிக்கிற வீடியோ திருவாப்பில் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் படிக்கிறது உங்களுக்கு விளங்கியிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட டென் கிரேட் டென்ல இருந்து வீடியோஸும் உங்களுக்கு கூட கூடிய சீக்கிரமே நாங்கள் போடுவோம் அதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய் தேங்க்யூ சானுஜி தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கிறீங்க தேங்க்யூ ரஞ்சன் சங்கவி நன்றி சொல்லியிருக்கிறீங்க நன்றி கேர்ள்ஸ் இல்லா வந்து தேங்க்யூ சொல்லியிருந்தீங்க தேங்க்யூ கனகரண்ண நந்தகுமார் அகேன் தேங்க்யூ உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சப்ரியாஸ் பாய் முகமட் ஃபலீல் தேங்க்ஸ் பிஜி ஆர் தேங்க்யூ டீச்சர் வெரி வெரி சூப்பர் ஐ ஆம் மிதுஷனா மிதுஷ்ணா தேங்க்ஸ் இன்னும் பத்து பேர் நிற்கிறீங்க எல்லாரும் போனோம் அப்புறம் நாங்க போவோம் இன்றைக்கு வந்து வீடியோ கிளியரில் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் வெரி வெரி சாரி நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்படியும் நாங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக போடுவோம் இந்த லைவ் பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக லைவில் போட சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமே சொன்னால் வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறது வந்து சரியான ஹஸ்டமாக இருக்குது வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு வீடியோ எடுத்து முடித்து அதை போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரெண்டு மூணு மணித்தியாலும் பிடிக்கும் இது என்ன பரவாயில்லைன்னு சொல்லிதான் இந்த வீடியோ வந்து பிடி போட வழிக்கிட்டு நாங்கள் அது கிளியர் இல்லைன்னு சொன்னால் சரியான கவலையாக இருக்குது நன்றி பாய் பாய்